Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, les actions sont-elles trop chères Je vous avais expliqué que c'est les marchés boursiers qui sont chargés d'évaluer la valeur d'une entreprise. Mais comment font-ils Et puis c'est quoi la valeur d'une entreprise Je vous avais promis une étude de cas sur l'action Tesla Motors. Et ben, c'est parti Je vous ai expliqué que la valeur d'une entreprise se constitue essentiellement de deux choses. Sa valeur passée jusqu'à aujourd'hui, qui est constituée quelque part par son état financier, son bilan et tous ses actifs, et aussi d'anticipation, d'une anticipation de création de valeur pour l'avenir. Eh bien, Elon Musk, typiquement, est le type de patron qui est capable de vous faire rêver lorsqu'il vous vend quelque chose. Et du coup, de vous expliquer que la création de valeur à venir est immense. Avant de rentrer dans le détail avec ces nouveaux camions électriques qu'il vient de présenter il y a quelques semaines, je vous ai fait un petit récap de ce que c'est qu'une voiture Tesla Motors. Allez, on regarde ça ensemble And so we were able to actually achieve a, a 3.2 seconds, 0 to 60. Yeah. So we integrate those four systems in. The, the car can do almost anything. Um, so we're able to uh, obviously do lane keeping on freeways, do um, automatic cruise control, uh, active emergency uh, braking, so that uh, it'll brake if it sees any object that you're going to collide with. Um, And um, it'll do, it'll, it'll self park. So you'll be automatic parallel parking, automatically going to a garage. Um, in fact, it'll, when you, you get home, you'll actually be able to, to just step out of the car and have it park itself in your garage, including <laughs> it, it'll, it'll open the door and it'll go in and park itself. And when you come to the, back, to, to the Tesla station, it shouldn't be really called the supercharging station, it should just be called the Tesla station. Um, you have the choice of uh, the supercharger, which is and always will be free, or you have the, cho the, the choice of a battery pack swap, which is faster than you can fill a gas tank. Is, is have the charge connector plug itself in, <laughs> <laughs> like, like an articulating, like a sort of a snake. Like ah, c'est vrai que ça claque, hein. Une voiture qui se conduit toute seule, qui est bourrée de nouvelles technologies et en plus qui pollue pas parce qu'elle est électrique, eh ben ça, ça vend du rêve, hein. C'est sûr qu'on a, on a envie d'en avoir une. Elon Musk est incontestablement un excellent commercial. Et ce type de présentation de show à l'américaine nous rappelle tout de suite des shows que pouvait tenir Steve Jobs pour Apple ou alors de façon plus française Xavier Niel quand il présentait son forfait à 2 euros. Le catalogue de 2008, il est pour ça parce que là, on divise les prix par 14 par rapport à 2008. Par 14. On fait de la marge, là. Hein. On ne fait pas de perte. On fait de la marge. On fait de la marge à 2 euros. C'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, on leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse. Attends, Free, ce n'est pas la boîte qui s'est fait pincer par Cash Investigation parce qu'ils traitaient leurs employés euh, de façon affreuse ah, peu m'importe, c'est pas le sujet ici. On traitera de l'hypocrisie un jour quand l'actualité s'y prêtera. Bref, on voit surtout que certains patrons sont très charismatiques et que globalement, leurs clients les plus fidèles ne sont plus simplement des acheteurs potentiels, mais de véritables fans. Et lorsque la presse oppose des titres cinglants comme cela, Tesla, une entreprise qui brûle 8000 dollars de cash par minute, ou alors une société qui enregistre des pertes records, ou alors une société incapable de livrer à temps ses objectifs de production Eh bien, Elon Musk se répond tout simplement par la sortie d'une nouvelle gamme de semi-remorques révolutionnaires qui est censée exalter les foules et révolutionner le marché. Rien que ça Tu vas me dire qu'il va nous faire rêver avec des camions Regardez, jugez par vous-même, je vous ai fait un best-of de sa présentation il y a deux semaines. The Tesla Semi will go 0 to 60 in 5 seconds. The best diesel trucks can only do 45 miles an hour up a 5% grade. Tesla Semi can do 65 miles an hour up a 5% grade. Um, now, one of the biggest questions we've been asked about uh, electric trucks is, well, how far can they go? 
Because, well, let's find out. So, 500 mile range. We also have uh, four independent uh, motors. You can charge at your origin or destination. So while, while you're unloading your cargo, you can charge. The truck we sell will have enhanced autopilot as standard. Okay. Reliability is incredibly important. We're putting massive attention into making this tr truck incredibly reliable. And that's why we are guaranteeing that this truck will not break down for a million miles. So every time you brake, that kinetic energy of braking goes right straight back into the battery pack instead of, he instead of wearing down a brake pad. So the brake pads basically last forever. The, 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 you never need to replace brake pads ever. When you take everything into account, you take the lease cost, the insurance cost, maintenance, all of the factors, the, the fully accounted for true cost of trucking, a diesel truck will be 20% more expensive than a, than a Tesla semi per mile. So. C'est vrai qu'ils sont trop bien ces camions. Hein. Moi, pendant la conférence, je me disais, euh, allez, ça se trouve, je peux m'en acheter un pour aller faire mes courses le samedi. Hein. Et puis, j'ai regardé toute la conférence en entier. C'est vrai qu'il est quand même sympa et qu'il est rigolo. Non, franchement, moi, je te dis, hein, j'ai envie qu'il en vende plein des camions comme ça parce que électrique, pas polluant, une meilleure sécurité sur les routes. C'est une amélioration de la qualité de vie pour tout le monde au final. Et voilà, tu es devenu un fan d'Elon Musk. Et en bourse, il se passe à peu près la même chose depuis plusieurs années. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Tesla Motors pèse environ 50 milliards de dollars en bourse. C'est l'équivalent de General Motors. Sauf que d'un côté, General Motors produit 10 millions de voitures par an et génère des milliards de marges tous les ans. Et de l'autre côté, nous avons notre Tesla qui produit seulement à peu près 80 000 voitures par an et qui génère euh, ben, des pertes. Comment c'est possible Il y a deux solutions et pas plus. Soit Tesla Motors est tout simplement une bulle d'euphorie de gens qui ont trop d'argent à dépenser et le jour où elle éclatera, eh ben, il va y avoir beaucoup d'argent détruit. Ou alors, eh bien, Elon Musk est réellement un génie qui va révolutionner tout le secteur automobile mondial et les marchés l'ont déjà compris et ceux qui achètent maintenant vont faire une excellente affaire. Alors faites comme vous voulez, mais sachez que personnellement, si j'achetais ne serait-ce qu'une seule action Tesla, eh ben, ce serait pour pouvoir dire « je me suis payé une Tesla ». Mais franchement, à mon avis, acheter en masse des actions Tesla, ça relève plus de la folie boursière que de l'anticipation économique réelle. Alors c'est une bulle, il n'y a pas de doute. Mais non, pas forcément, on n'en sait rien parce que personne ne connaît l'avenir. Donc peut-être que je me trompe et que le marché a raison et que Tesla sera l'entreprise qui aura bouleversé le marché automobile. Mais je comprends plus rien, c'est quoi la valeur de cette entreprise C'est du vent ou c'est vraiment solide La seule façon de répondre à cette question, c'est tout simplement de laisser jouer l'avenir. Car euh, après tout, si Tesla vaut 50 milliards de dollars aujourd'hui, ça veut dire que collectivement, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans Tesla que de gens qui sont prêts à passer leur chemin. Et au final, le juge de paix dans tout ça, eh bien ce sera l'avenir. Si la société fait faillite, on saura que c'était du vent. Ce n'est que ça un marché boursier. D'accord, donc la valeur d'une entreprise, c'est un mix de valeurs financières et un mix d'opinion générale. Bon, après, euh, comme je vous l'ai dit, le cas de Tesla est un cas exceptionnel parce que normalement, euh, la valeur d'une entreprise en bourse colle beaucoup plus à ses résultats et à ses actifs de bilan. D'ailleurs, la valeur des entreprises est réajustée en temps réel sur les marchés boursiers. Donc habituellement, quand une entreprise vous dit « je n'ai atteint que le cinquième de mes objectifs de production et je brûle une quantité de cash absolument délirante à la minute eh », ben, en général, les investisseurs passent leur chemin et le cours de l'action s'effondre. Mais pas toujours dans le cas de Tesla, on est un peu quelque part sur le syndrome « oui, mais cette fois c'est différent, on est sur un marché disruptif qui n'a rien à voir et qui ne se produit que quelques fois pour certaines entreprises élues. » Comme Google par exemple, eux ils ont vraiment changé le monde. Tout à fait. D'ailleurs, je referai une étude de cas sur le rôle de l'entrepreneur, de la personnalité de l'entrepreneur dans certains projets d'entreprise de grande envergure et j'illustrerai ce cas-là avec SpaceX, encore une société d'Elon Musk qui n'est pas cotée en bourse et on verra justement comment s'articule projet entrepreneurial, investissement et éventuellement réussite fulgurante. 
et en plus je pourrais vous montrer plein de belles images car l'objectif social de SpaceX tout simplement c'est de coloniser Mars. Oui, rien que ça. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao C'est le docteur Marion King Hubbard qui a eu cette idée lumineuse de mettre en correspondance un décalage dans les courbes de découverte et les courbes de production.